పైన చూడండి కెమెరా వన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంది ఎనేబుల్ అయ్యి ఉంది నేను ఆల్రెడీ ఇక్కడ మోషన్ డిటెక్షన్కి ఒక గ్రిల్ గీసాను ఫుల్ స్క్రీన్ అంటే ఈ ఫుల్ స్క్రీన్ మొత్తం వస్తుంది క్లియర్ అంటే క్లియర్ అయిపోతుంది ఇది ఎందుకంటే ఈ బయట చూడండి ఇక్కడ ఏమైనా వెహికల్స్ వెళ్తే ఈ వెహికల్ వెళ్తాను చూడండి దానికి కూడా మనకి నోటిఫికేషన్ వస్తుందండి వద్దు మనం ఈ గుమ్మంలో మన ఏరియాలోనే రావాలి అంటే దీని వరకు ఇలా గ్రిల్ చేసుకొని నేను చేస్తున్నాను చూడండి దీని వరకే మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ వరకే రావాలి నేను ఇక్కడ కూడా ఎందుకు తీసేసానంటే సేవ్ చేయట్లేదు వెనక్కి వెళ్ళి చూపిస్తా నేను ఎంతవరకు ఎలా సెట్ చేశానంటే ఈ కట్టెన్ ఉంది చూడండి ఈ కట్టెన్ ఎగిరి గాలికి అది కూడా ఒక నోటిఫికేషన్ వస్తుందండి ఏదైనా పక్షులు వచ్చిన ఏమైనా పేపర్ ఎగిరినా కూడా నోటిఫికేషన్ వస్తుంది ఇలాంటి ఇలా రాకూడదు అనుకుంటే ఇదే డివిఆర్ డివిఆర్లో హై ఎండ్ మోడల్ ఉంటుందండి హై ఎండ్లో హై ఎండ్లో ఓన్లీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉండి దానిలో ఓన్లీ హ్యూమన్ వస్తేనే మనిషి వస్తేనే రికార్డ్ అయ్యేలా ఉంటుంది వెహికల్ డిటెక్షన్ కూడా ఉంటుంది వెహికల్ నెంబరు హ్యూమన్స్ మనుషులు తిరిగితేనే డిటెక్ట్ అయ్యి మనకు అలారం వచ్చేలాగా హై అండ్ డివిఆర్లో ఉంటాయి హై అండ్ ఎన్విఆర్లో ఉంటాయి ఇది బేసిక్ నార్మల్ డివిఆర్ కాబట్టి ఇందులో ఆప్షన్ ఉండదు దీనికన్నా ఆ డివిఆర్ వచ్చి ఆల్మోస్ట్ డబల్ ప్రైస్ ఉంటుంది ఇది ఒక సపోజ్ ఇది ఒక త్రీ థౌజండ్ ఉంది అనుకోండి అది సిక్స్ థౌజండ్ వరకు ఉంటుంది దానిలో మనం మేము మోషన్ డిటెక్షన్ అంటే మోషన్ డిటెక్షన్లో హ్యూమన్ డిటెక్షన్ కూడా వస్తుంది సపోజ్ ఈ మీరు ఇక్కడ కెమెరాలో ఈ కట్టెన్ ఉంది చూడండి ఈ కట్టెన్ మూవ్మెంట్ చేస్తే మనకి మూవ్ చేసి పెడతాను ఇక్కడ వరకు జస్ట్ మూవ్ చేస్తాను మీకు అలారం వినిపిస్తుంది చూడండి ఇక్కడ కట్టెన్ మూవ్ అయినప్పుడు మోషన్ డిటెక్షన్ అయ్యి మనకి నోటిఫికేషన్ వచ్చింది నెక్స్ట్ ఈ మోషన్ డిటెక్షన్ అలారం షెడ్యూల్ షెడ్యూల్ వచ్చి నేను ఈవినింగ్ సిక్స్ టు సిక్స్ టు నైన్ వరకు ఆఫ్ చేసి ఉంచాను ఎందుకంటే ఆ టైంలో మనం బయట వాకింగ్ చేస్తా తిరుగుతూ ఉంటాం కాబట్టి ఆ టైంలో మా ఇది డిస్టర్బెన్స్ ఉంటుంది బాగా డీప్ సౌండ్స్ వస్తూ ఉంటాయి అందుకని ఈ టైంలో ఆఫ్ చేసి ఉంచాను కావాలంటే కంటిన్యూస్ పెట్టుకుంటే ఇప్పుడు మనం ఈ పెన్సిల్తో ఇలా డ్రా చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ మనం అరేంజ్ చేసుకోవచ్చు దాన్ని పెట్టుకుని ఇక్కడ మనం అరేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఈ టైంలో నుంచి ఈ టైం వరకు అవ్వకూడదు అంటే ఓన్లీ అలారం అలారం అవ్వకూడదు అంటే లింకేజ్ యాక్షన్లో వచ్చి మనకి మోషన్ డిటెక్షన్ ఉన్నప్పుడు ఏదైనా మూమెంట్ ఉన్నప్పుడు ఫుల్ స్క్రీన్ అవుతుందండి టీవీలో టీవీలో కానీ మానిటర్లో కానీ మనం చూసేటప్పుడు ఆడిబుల్ వార్నింగ్ అంటే బీప్ సౌండ్ నోటిఫై టు సర్వైలెన్స్ సెంటర్ అంటే మనకి యాప్లో వచ్చి నోటిఫికేషన్ వస్తుంది సెండ్ ఈమెయిల్ అంటే మనకి ఈమెయిల్ కూడా వస్తుంది ఆల్రెడీ మనం ఈమెయిల్ సెట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఈ ట్రిగ్గర్ ఛానల్ అంటే కెమెరా వన్ కెమెరా టూ కెమెరా త్రీ ఆల్ కెమెరాస్ పెట్టుకోవచ్చు మనకు ఒక కెమెరానే ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఒకదానికే ఇచ్చాను ఇది ఇది మీకు అర్థమయ్యే ఉంటుంది నెక్స్ట్ వీడియో ట్యాంపరింగ్ అంటే ఈ కెమెరాని డిస్టర్బ్ చేసినప్పుడు ఎవరైనా వైర్ని కట్ చేయడానికి కదపటానికి తీయటానికి చేసినప్పుడు వీడియో ట్యాంపరింగ్ అవుతుందండి దానికి కూడా మనం నోటిఫికేషన్ ఎనేబుల్ చేసింది ఇక్కడ ఈ టిక్ చూడండి మీరు ఇందులో షెడ్యూల్ కూడా ఉంటుంది వీడియో ట్యాంపరింగ్లో ఇందాక సేమ్ చూపించినట్టు ఆ టైంలో ఇది చేస్తే 
మనకి నోటిఫికేషన్ రాదు మొత్తం పెట్టుకోవాలంటే ఫుల్ పెట్టుకోవచ్చు టైం కూడా ఇక్కడ మనం స్టార్ట్ టైం అండ్ టైం అవి కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు లింకేజ్ యాక్షన్ సేమ్ అది యాడిబుల్ వార్నింగ్ నోటిఫికేషన్ టు సర్వైలెన్స్ సెండ్ ఈఎంఐల్ ఫుల్ స్క్రీన్ వీడియో లాస్ కెమెరా ఎప్పుడైనా డిస్కనెక్ట్ అయినప్పుడు ఆఫ్ అయిపోయినప్పుడు మనకి వీడియో ఉండదు కాబట్టి మనకి ఇమీడియట్గా నోటిఫికేషన్ వస్తుంది సేమ్ ప్రీవియస్గా చూపించిన దానిలాగానే సేమ్ అలారం ఇన్పుట్ దీనికి అలారం ఇన్పుట్ లేదండి అలారం అవుట్పుట్ లేదు ఈ డివిఆర్కి దీని మీద కొంచెం అడ్వాన్స్డ్ డివిఆర్లో అలారం ఇన్పుట్ అలారం అవుట్పుట్ రెండు ఉంటాయి మనం ఈ బీప్ సౌండ్ కాకుండా ఏదైనా పెద్ద సౌండ్ వచ్చే ఫోటర్ అంటారు మైక్ లాంటిది అట్లాంటిది పెట్టుకుంటే అలారం ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ వస్తాయి ఈ ఎగ్జామ్షన్లో వచ్చి మనకి యాడ్యుల్ వార్నింగా నోటిఫై టు సర్వైలెన్స్ సెంటరా అండ్ ఈ మీద ఇలాంటి సెట్టింగ్ చేసుకోవచ్చు హెచ్డిఆర్ నెట్వర్క్ డిస్కనెక్టెడ్ నెట్వర్క్ డిస్కన డిస్కనెక్ట్ అయినప్పుడు మనకు వార్నింగ్ రావాలి లేదు హార్డ్ డిస్క్ ఫెయిల్ అయి ఫెయిల్ అయినప్పుడు మనకి వార్నింగ్ రావాలి ఆడిబుల్ వార్నింగ్ ఈమెయిల్ పంపించాలి మామూలుగా మనకు తెలియదు కదండి హార్డ్ డిస్క్ ఫెయిల్ అయింది మనం ఈమెయిల్ పెట్టేసుకుంటే ఎప్పుడైనా ఎప్పుడైనా ఏదైనా ఇన్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు ఆ వీడియో చూద్దామని మన డివిఆర్ ఓపెన్ చేయగానే మన హార్డ్ డిస్క్ హార్డ్ డిస్క్ ఎర్రర్ ఉంటుంది ఆ ప్రీవియస్ డే ఒక వన్ మంత్ నుంచి రికార్డింగ్ ఉండదు మనకి ఎప్పుడో ఫెయిల్ అయిపోయి ఉంటుంది అది హార్డ్ డిస్క్ కానీ మనకు తెలియదు అలాంటప్పుడు మనం జరిగింది చూడాలంటే మనకి వేరే ఇంకా అవకాశం ఉండదు చూడటానికి అప్పుడు హార్డ్ డిస్క్ ఎర్రర్కి మనం టిక్ పెట్టుకుని ఉంటే మనకి ఈమెయిల్ వస్తుంది కాబట్టి ఎప్పుడైనా మెయిల్ చెక్ చేసుకుంటే మన డివిఆర్లో హార్డ్ డిస్క్ పోయింది అని మనకు ఒక ఐడియా ఉంది మనం హార్డ్ డిస్క్ మళ్ళీ కనెక్ట్ చేయటమో దాన్ని పాడైపోతే సర్వీస్ సెంటర్లో ఇవ్వటమో లేదని కొత్త తీసుకుంటే ఏదో ఒకటి చేయొచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చి స్మార్ట్ ఈవెంట్ ఈ స్మార్ట్ ఈవెంట్లో మన కెమెరా స్మార్ట్ ఈవెంట్ సపోర్ట్ చేయదు వేరే కెమెరా స్మార్ట్ ఈవెంట్ సపోర్ట్ చేసే కెమెరా తీసుకొచ్చినప్పుడు మీకు ఆ ఆప్షన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నెక్స్ట్ వచ్చి రికార్డ్ షెడ్యూల్ రికార్డ్ షెడ్యూల్ రికార్డ్ షెడ్యూల్లో వచ్చి ఇది ఎనేబుల్లో ఉండాలి ఎనేబుల్ ఉంటేనే మనకు రికార్డ్ అవుతుంది కెమెరా టూకి ఎనేబుల్ లేదు కెమెరా టూ లేదు కాబట్టి నేను ఎనేబుల్ చేయలేదు వన్కి ఎనేబుల్ ఉంది కంటిన్యూస్ రికార్డింగ్లో ఉందండి లేదు ఈవెంట్ ఏదైనా మోషన్ డిటెక్షన్ మూమెంట్ ఉన్నప్పుడే రికార్డ్ అయ్యేలాగా పెట్టుకోవచ్చు అప్లై చేస్తే ఓన్లీ మూమెంట్ ఉన్నప్పుడే ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ వచ్చినప్పుడే ఏదైనా కదిలినప్పుడే మనకు రికార్డ్ అవుతుంది నన్నులో మొత్తం మనం ఓన్లీ పగలే రికార్డ్ అవ్వాలి నైట్ అవ్వకూడదు కొంతమందికి నైట్ అవ్వాలి పగల అవ్వకూడదు అట్లా సెట్ చేసుకోవచ్చండి కంటిన్యూస్ పెట్టుకోవచ్చు నన్నులో నై ఓన్లీ సిక్స్ టు ఈవినింగ్ సిక్స్ అవ్వకూడదు అనుకుంటే ఇట్లా సెట్ చేసుకుని అప్లై చేస్తే మనం సెలెక్ట్ చేసిన టైంలోనే రికార్డ్ అవు రికార్డింగ్ అవుతుందండి లేదు ఈవెంట్ అంటే ఈవెంట్ అంటే మూ మూమెంట్ ఉన్నప్పుడే అవ్వాలన్నట్టు పారామీటర్స్ టూ మెగా పిక్సెల్ లైటు టూ మెగా పిక్సెల్ వన్ మెగా పిక్సెల్ సెవెన్ ట్వంటీ పీ అంటే వన్ ఆల్మోస్ట్ వన్ మెగా పిక్సెల్ కొంచెం ఎక్కువ తక్కువ ఇది కూడా అంతే మన రికార్డింగ్ రిజల్యూషన్ అండి ఇది స్ట్రీమ్ అయ్యే రిజ రిజల్యూషన్ ఈవెంట్ ఉన్నప్పుడు కూడా రిజల్యూషన్ ఎంత ఉండాలనేది తగ్గించుకుంటే రిజల్యూషన్ తగ్గించుకుంటే మనకి ఇంకా నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ పెరుగుతాయి ఉన్నట్లు బెస్ట్ రికార్డింగ్ రిజల్యూషన్ ఇది వీడియో ఎన్కోడింగ్ టూ టూ సిక్స్టీ ఫోర్ టూ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఆల్రెడీ నేను ప్రీవియస్ వీడియో ఆర్డర్ చేశాను ఇది ఎనేబుల్ చేసుకోవచ్చు 
ఎనేబుల్ చేసుకుంటే ఇంకా స్టోరేజ్ కలిసి వస్తుంది మనకి అప్లై కొడితే రీబూట్ అడుగుతుంది చేయట్లేదు నెక్స్ట్ వచ్చి స్టోరేజ్ అండి స్టోరేజ్లో మనకి నేను వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ మెమరీ హార్డ్ డిస్క్ వేసాను ఇది లోకల్ రికార్డింగ్ అవుతుంది ఆల్రెడీ కెపాసిటీ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఫ్రీ జీరో అంటే కంటిన్యూస్ రికార్డింగ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ డా ఏమీ ఏమీ ఖాళీ లేదు మొత్తం ఫుల్ అయిపోయింది ప్రీవియస్ ఇందా క్యాలెండర్లో చూపించినట్టు ఇక్కడ రికార్డింగ్లో ముప్పై ఇవాళ ముప్పయో తారీఖు రికార్డింగ్ అవుతుంది అంటే ఇరవై మూడో తారీఖు ఎరేజ్ అయిపోతుందండి రేపు ముప్పై ఒకటో తారీఖు రికార్డింగ్ అవుతుంది అంటే ఇరవై నాలుగో తారీఖు ఎరేజ్ అయిపోతుందండి ఆ విధంగా అవుతుంది చాలామందికి హార్డ్ డిస్క్ నిండిపోతే మనం డిలీట్ చేసుకోవాలా అని అడుగుతూ ఉంటారు ఏం అవసరం లేదండి ఆటోమేటిక్గా ప్రీవియస్ లాస్ట్ లాస్ట్ రికార్డ్ అయిన ఫస్ట్ డే డిలీట్ అయిపోయి ఇవాళ రికార్డింగ్ అవుతుంది ఈ హార్డ్ డిస్క్ వేసేటప్పుడు మంచి హార్డ్ డిస్క్ వేసుకోవాలండి నార్మల్ కంప్యూటర్లో వేసుకునే హార్డ్ డిస్క్లు వాడకూడదు మ్యాక్సిమం వాడి వాడినా కూడా మ్యాక్సిమం ఫెయిల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి సర్వైలెన్స్కి అంటే ఈ వీడియో రికార్డింగ్ కోసం సపరేట్గా హార్డ్ డిస్క్లు ఉంటాయి మెమరీ కార్డులు కూడా ఉంటాయి నార్మల్ మొబైల్లో మెమరీ కార్డు కానీ కంప్యూటర్లో ల్యాప్టాప్లో ఉండే హార్డ్ డిస్క్ కానీ ఒక రోజులో ఎప్పుడో ఫోటో తీసినప్పుడు ఫైల్ సేవ్ చేసినప్పుడు మొబైల్లో అయితే ఫోటో తీసినప్పుడు ఏదైనా మనం చూసేటప్పుడు వీడియో చూసేటప్పుడే పని చేస్తాయండి మిగతా టైంలో ఐడియల్గా ఉంటాయి పని చేయకుండా ఉంటాయి అదే సీసీటీవీ కెమెరా అసలు వచ్చేసరికి ఇరవై నాలుగు గంటలు రికార్డ్ అవ్వాలి కాబట్టి దానికోసం ఇంకొంచెం అడ్వాన్స్డ్ హార్డ్ డిస్క్లు మెమరీ కార్డులు ఉంటాయి మామూలు అయితే ఫెయిల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఇందులో వచ్చి మనకి యాప్ పైన యాడ్ ఉంది చూడండి యాడ్లో నెట్వర్క్ హార్డ్ డిస్క్ ఒకవేళ ఇందులో హార్డ్ డిస్క్ పెట్టుకోకపోయినా ఎన్ఏఎస్ అంటారండి న్యాస్ అంటారు నెట్వర్క్ హార్డ్ డిస్క్ పెట్టుకుని ఈ డివిఆర్ని కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇందులో రికార్డ్ అయ్యే ఇందులో హార్డ్ డిస్క్ పెట్టుకోవచ్చు నెట్వర్క్లోనూ హార్డ్ డిస్క్ పెట్టుకోవచ్చు నెట్వర్క్ హార్డ్ డిస్క్లో అక్కడ స్టోర్ అవుతుంది ఇక్కడ స్టోర్ అవుతుంది రెండు చోట్ల స్టోర్ అయ్యేలాగా పెట్టుకోవచ్చు ఒకవేళ మీ డివిఆర్ కనుక ఏదైనా షాపుల్లో ముఖ్యంగా వచ్చేసి ఏదైనా గోల్డ్ షాపులు ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ ఎక్కువ విలువైన వస్తువులు ఉండే షాపుల్లో ఈ ఎన్ఏఎస్ పెట్టుకుంటే న్యాస్ పెట్టుకుంటే ఒకవేళ దొంగలు వచ్చి ఎవరైనా వచ్చి ఈ డివిఆర్ని ఎత్తుకుపోయినా కూడా మనకి ఎన్ఏఎస్లో న్యాస్లో సేవ్ అవుతుంది డేటా వచ్చి దాంట్లో మనం చూసుకోవచ్చు కొత్తగా హార్డ్ డిస్క్ ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు ఇనీషియేట్ కొడితే మొత్తం ఫార్మేట్ అయ్యి దీని రికార్డింగ్ ఫార్మేట్కి సపోర్ట్ అయ్యేలాగా హార్డ్ డిస్క్ రెడీ అయ్యి ఇక్కడ యాడ్ అవుతుందండి స్టోరేజ్ మోడ్ స్టోరేజ్ మోడ్లో కోటా ఉంటుందండి కోటాలో ఇక్కడ వచ్చి మ్యాక్సిమం కెపాసిటీ ఫిఫ్టీ జీబీఏ రికార్డ్ అవ్వాలి అంటే మనం అక్కడ సెట్ చేస్తే అప్లై కొడితే ఫ్రీ కాంటా స్పేస్ సిక్స్టీ నైన్ జీబీ వచ్చింది ఈ కెమెరా వన్లో ఓన్లీ ఫిఫ్టీ జీబీఏ రికార్డ్ అయ్యి మిగతా స్పేస్ అంతా ఖాళీగా ఉంటుంది అడ్వాన్స్ సెట్టింగ్స్లో మనకి ఓవర్ రైట్ అంటే ఇందాక చూపించినట్టు క్యాలెండర్లో ఇక్కడ డే వన్ ఈ ట్వంటీ థర్డ్ అరేజ్ అయిపోయి థర్టీ ఎత్ రికార్డ్ అవుతుందండి ఈ సెట్టింగ్స్లో మనం ఇది డిజేబుల్ చేసేస్తే థర్టీ ఎత్ డేట్ వరకు రికార్డ్ అయిపోయి అయిపోతుందండి ఇది ఎప్పుడు ఆన్లో పెట్టుకోవాలి టూ సిక్స్టీ ఫోర్ ప్లస్ టూ సిక్స్టీ ఫైవ్ ప్లస్ ఇది ఎనేబుల్ చేసుకుంటే మనకి ఇక్కడ క్యాలెండర్లో చూసారు కదా ఒక కెమెరాకి ఆల్మోస్ట్ మనకి ఎయిట్ డేసే వచ్చింది వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీకి ఎయిట్ డేస్ వచ్చింది సెవెన్ డేస్ ప్లస్ ఉంది అంతే ఈ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ప్లస్ ఎనేబుల్ చేసుకుంటే మనకి ఇంకా ఇంకో రెండు రోజులు మూడు రోజులు నాలుగు రోజులు పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది రికార్డింగ్ ఇది కెమెరా సపోర్ట్ చేయాలి డివిఆర్ కూడా సపోర్ట్ చేయాలండి అలా ఉండాలంటే
నెక్స్ట్ వచ్చి మెయింటెనెన్స్ అండి లాస్ట్లో ఈ మెయింటెనెన్స్లో సింపుల్ రిస్టోర్ మనం ఇప్పుడు చేసిన సెట్టింగ్స్ అన్నీ డిఫాల్ట్ అయిపోతాయండి సింపుల్ రిస్టోర్లు ఫ్యాక్టరీ డిఫాల్ట్స్ అంటే కొన్నప్పుడు ఎట్లా ఉందో అట్లా అయిపోతుంది రిస్టోర్ టు ఇన్యాక్టివ్ అంటే సెట్టింగ్స్ అన్నీ అట్లా ఉంచేసి మారకుండా ఉంచి డివైస్ మొత్తం రిస్టోర్ అవుతుందండి వితౌట్ అడ్మిన్ పాస్వర్డ్ అంటే పాస్వర్డ్స్ అన్నీ అలాగే ఉంటాయి డివైస్ మొత్తం రిస్టోర్ అవుతుంది ఇక్కడ వచ్చి దీని సీరియల్ నెంబరు టోటల్ ఛానల్స్ దీని డివైస్ మోడలు ఫ్రైమ్ ఫ్రైమ్వేర్ అప్గ్రేడ్ అన్నీ చూపిస్తుంది ఇక్కడ మనకి ఎప్పుడైనా అప్డేట్ వస్తే అప్డేట్ మన మెమరీ కార్డ్లో అంటే మన యూఎస్బి డ్రైవ్లో పెన్ డ్రైవ్లో నుంచి ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకుని అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు మనకి ఏ అప్డేట్ లేదు కాబట్టి ఆన్లైన్ అప్గ్రేడ్ ఉంది ఇక్కడ టెస్ట్ చేస్తే ఆన్లైన్లో నెట్ కనెక్ట్ అయ్యి ఏదైనా అప్డేట్ వస్తే జస్ట్ ఫోన్లో అప్డేట్ అన్నట్టు అప్డేట్ అవుతుంది కరెంట్ వర్షన్ ఈజ్ లేటెస్ట్ వర్షన్ అని చూపించింది కొత్తగా అప్డేట్ అయితే ఈ క్లిప్ ఇక్కడ నుంచి మౌస్లో కనుక మనం మిడిల్లో స్క్రాల్ చేస్తే మనకి ఇది ఎక్స్టెండ్ అవుతుందండి ఈ ఎక్స్టెండ్ అయినప్పుడు మనం టైం సెట్ చేసుకోవాలి ఫైవ్ థర్టీ వన్ టు ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ టెన్ మినిట్స్ క్లిప్ ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోవాలంటే సెలెక్ట్ చేసుకోండి క్లిప్ టైం సెట్ చేసాము ఎక్స్పోర్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకుని మన మెమరీ కార్డ్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం ఓకే కొడితే మన పెన్ డ్రైవ్లోకి సార్ పెన్ డ్రైవ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం పెన్ డ్రైవ్లోకి వీడియో అండ్ లాక్ విత్ ప్లేయర్ ఆ వీడియో ప్లే అవ్వడానికి ప్లేయర్ కూడా కావాలి వీడియో అండ్ లాక్ ప్లేయర్ సెలెక్ట్ చేసుకుని ఓకే కొడితే మనకి పెన్ డ్రైవ్లోకి ఆ క్లిప్ వెళ్ళిపోతుంది దాన్ని మనం ఏదైనా ఇన్సిడెంట్ జరిగిన వీడియో క్లిప్ కాపీ చేసుకుని ఏదైనా దొంగలు ఎవరైనా వస్తే మనం ఆ వీడియో క్లిప్ని తీసుకెళ్ళి పోలీస్ స్టేషన్లో కంప్లైంట్ అవ్వడానికి ఈ క్లిప్ ఎక్స్పోర్ట్ చేసి తీసుకెళ్ళడానికి ఉపయోగపడుతుంది క్లిప్ టైము టైంలో మనం ఫైవ్ థర్టీ త్రీ నుంచి ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ ఇచ్చాము సపోజ్ సిక్స్ ఏఎం నుంచి సిక్స్ థర్టీ త్రీ నుంచి సిక్స్ థర్టీ ఫైవ్ వరకు పెట్టాను ఇక్కడ టైం సెట్ అయింది ఈ క్లిప్ వరకు ఎక్స్పోర్ట్ కొడితే ఆల్రెడీ ప్రీవియస్గా అప్లోడ్ చేసిన క్లిప్ ఉంది చూడండి ఇందులో ప్లేయర్ డాట్ జిప్ అని వచ్చింది చూడండి ఇందులో ఈ ఫైల్ సైజ్ వచ్చి మనకి ఆల్మోస్ట్ త్రీ ఎంబీ వరకు క్లిప్ అప్లోడ్ అయింది కూడా ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నారు మళ్ళీ ఎక్స్పోర్ట్ చూస్తే ఇక్కడ డౌన్లోడ్ అనే పాటల్లోకి ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తుంది ఫోల్డర్ అని క్రియేట్ చేసుకుని ఇక్కడ ఏ బి సి అని ఇచ్చాను ఎంటరు ఓకే ఓకే ఏబిసి అని ఫోల్డర్ క్రియేట్ ఎంపీ ఫోర్లో పెట్టాను మధ్యలో టిక్ వచ్చింది చూడండి ఎక్స్పోర్ట్ అయిపోయింది ఒకసారి మళ్ళీ చూద్దాం ఇందులో సేవ్ అయిందో లేదో ఇక్కడికి వచ్చి మనకి రెండు ట్రిప్పులు సేవ్ అయిందా ఇది 
నుంచి వీడియో ఇది లాగ్ అంటే ఏ టైం నుంచి ఏ టైం వరకు అనేది టైం లాస్ట్లో వచ్చి ఇక్కడ పవర్ ఆఫ్ ఉంది పవర్ ఆఫ్ లాగ్అవుట్ చేస్తే మళ్ళీ లాగ్అవుట్ అయిపోయి ఉంటుంది మళ్ళీ లాగిన్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ షట్ డౌన్ ఉంది రీబూట్ కూడా ఉంది షట్ డౌన్ రీబూట్ మీకు తెలిసినవి షట్ డౌన్ అంటే ఆఫ్ చేసి ఆఫ్ అయిపోతుంది పూర్తిగా రీబూట్ అంటే మళ్ళీ రీస్టార్ట్ అవుతుంది థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్ లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్